Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera urung dilakukan bulan ini. Sebelumnya, Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi akan dilakukan pada 10 November 2022. Namun, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal. Pihak Nasdem menjelaskan kemungkinan ketiga parpol tidak akan mendeklarasikan diri bersama. Ketiga parpol ini bakal melakukan deklarasi koalisi perubahan masing-masing. Selain itu, proses deklarasi tak disertai dengan pengumuman penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem. Menurut sejumlah pengamat politik, batalnya deklarasi koalisi perubahan 10 November mengindikasikan bahwa proses negosiasi yang belum rampung. Akan tetapi hal ini masih diyakini bahwa ketiga parpol cenderung tetap bakal bekerja sama untuk memberi jalan Anis melenggang ke gelanggang pertarungan kursi RI1. Alasannya, PKS, Demokrat, dan Nasdem telah menjual narasi yang sama untuk konstituennya. PKS dan Demokrat dinilai bakal tetap bersama Partai Nasdem. Pengamat politik melihat dua parpol oposisi pemerintah itu justru bakal mengalami banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain, seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB atau Koalisi Gerindra PKB. Sementara jika koalisi perubahan terbentuk dan memenangkan Pilpres 2024, maka PKS dan Demokrat mendapat jaminan kursi menteri.